Um homem foi morto a tiros na frente da família. O crime aconteceu em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. E para contar essa história para a gente, eu já aciono nossa Thaís Santana. Thaís, um ótimo dia para você. Uh, conta para a gente esse homem, essa vítima, ele era um ex-presidiário? As primeiras informações dão conta disso? Exatamente. Bom dia para você, escola, para todos que acompanham o Paraná no ar. Ele estava, inclusive, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. E aí ele estava com a mulher, os filhos, três filhos ali, com idades entre 7 e 14 anos. E aí quando homens armados eh, entraram na residência e atiraram pelo menos 10 vezes nesse rapaz de 29 anos. Uh, obviamente que ele não resistiu aos ferimentos. A esposa foi atingida de raspão, mas está fora de perigo. Agora, a polícia, esse, esse pessoal que chegou na casa, é, se, se identificou como sendo policial, mas na verdade não se tratavam de policiais, não. De acordo com a própria polícia que atendeu a ocorrência, esses é, deveriam ser pessoas que tinham algum tipo de acerto de contas para ser feito com esse rapaz de 29 anos que acabou morrendo no local, em casa, ali na frente dos filhos e da esposa. Ele, como eu disse, já tinha passagens e usava tornozeleira eletrônica. A polícia segue investigando este caso, viu, escola? As verdadeiras vítimas dessa história aí, né, Thaís? Não é nem esse homem que acabou perdendo a vida, uh, mas, na verdade, são os filhos, né? Imagina só o trauma, o desespero dessas duas crianças, se assim posso chamar, é, para levar para a vida esse, é, essa imagem né, do pai sendo assassinado na frente deles, né? Pois é, são três, na verdade, três crianças, né? Entre 7 e 14 anos aí, praticamente três crianças que acabaram... Vendo toda essa cena trágica, imagina, dez vezes pelo menos os bandidos ou os suspeitos atiraram contra esse rapaz de 29 anos. Uma barbaridade na frente das crianças, como você disse, o principal, a principal vítima é esse trio aí né, de, de crianças que estavam na, no local no momento em que tudo aconteceu. Tá certo, Thaís Santana, daqui a pouquinho a gente já volta 